హలో హాయ్ రా నాన్న నేను రా మీ అన్నయ్య హిస్టరీ రఫీసాన్ని జూన్ మూడో తేదీన ఏబిబిఎస్సిలో ఏబిబిఎస్సి గ్రూప్ వన్ పిల్లి మెయిన్స్ నిర్వహించబోతుంది మీ అందరికి తెలిసిందే ఇందులో భాగంగా పేపర్ టూలో మెయిన్స్లో ఇండియన్ హిస్టరీ దాని ఏపీ హిస్టరీలో ఏపీ హిస్టరీలో భాగంగా ఐదో చాప్టర్ బైఫర్కేషన్ అని ఉంది అని మీకు నేను చెప్పడం జరిగింది ఈ బైఫర్కేషన్లో ప్రీవియస్లో ఒక లెసన్ మనం చెప్పుకున్నాం రాజధాని ఏర్పాటులో సవాళ్ళు అని చెప్పి ఈరోజు మన లెసన్ ఏంటంటే ఈ బైఫర్కేషన్ మీద రెండు ప్రశ్నలు వస్తాయి చాయిస్ బేస్డ్ ఒకటి మీరు రాస్తారు అందువల్ల ఈ బైఫర్కేషన్లో ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్స్ ఏమున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫర్కేషన్ జరిగి తొమ్మిది ఏళ్ళు దాటా వస్తున్నా ఇంకా ఇంకా సమస్యలు ఏమున్నాయి వీటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి ఎలా రాష్ట్రం ఆదాయాన్ని పెంచుకోవాలి ఏ సమస్యలతో రాష్ట్రం బాధపడుతుంది రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్స్ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి బలాలు ఏంటి ఇలాంటి విషయాల గురించి ఈరోజు నేను మీకు చెబుతాను నేను మీ అన్నయ్య హిస్టరీ రఫీ సార్ని ప్రశ్న ఏంటంటే బైఫర్గేషన్ విభజన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళు మరియు ఈ సవాళ్ళను అధిగమించడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు లేకపోతే సవాళ్ళను అధిగమించి ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఇందులో భాగంగా నేను ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మూడు అంశాలు చర్చించాలని అనుకుంటున్నాను మీతోటి మీ ముందు ఈరోజు ఒకటి ఏంటంటే అసలు సవాళ్ళు ఏమేమి ఉన్నాయి అసలు ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ రెండు ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అలానే ఏ విధంగా అయితే ఈ సవాళ్లను ఆర్థిక సవాళ్లను ముఖ్యంగా అధిగమించి స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్గా ఎలా వెళ్ళాలి ఈ విషయాల గురించి కూలంకషంగా మనం మాట్లాడుకుందాం వివరంగా చెప్పుకుందాం ఇది ఎక్స్క్లూజివ్గా గ్రూప్ ఆఫ్ మెయిన్స్లో పేపర్ టూలో ఏపీ హిస్టరీలో ఐదో చాప్టర్లో భాగంగా చెబుతున్నటువంటి ఒక ప్రశ్న దానికి సంబంధించి కొంత వివరణ వివరణాత్మకంగా ఉన్న వివరణ రైట్ ఇందులో భాగంగా సవాళ్ళు ఏంటి రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు ఉమ్మడి రాష్ట్రం రెండుగా విభజితమైంది రెండు వేల పద్నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ప్రకారం ఏ రాష్ట్రం అప్పులు ఎలా పంచుకోవాలి ఉద్యోగాలు ఎలా పంచుకోవాలి ఆదాయ వనరులు ఎలా పంచుకోవాలి ఈ రుణాలు ఎలా పంచుకోవాలి రుణాలు ఎలా ఇచ్చిపుచ్చుకోవాలి నదీ జలాల విషయం ఏంటి ఇలా రకరకాలైనటువంటి మ్యాండేటరీ లాగా సెక్షన్లలో అధ్యాయాలలో రెండు వేల పద్నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్లో అన్నీ రాశారు మీరు ఆల్రెడీ చదివి చదివి అలిసిపోయారు అయితే ఈరోజు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లలో కొన్ని విషయాలు మీకు నేను చర్చించదలుచుకున్నా ఇవన్నీ మీరు అక్కడ పది మార్కుల్లో పది నిమిషాల్లో రాసి రాలేరు కానీ ఓవరాల్గా ఒక విధానం ఉంటే మీరు దాన్ని కట్ చేసుకుని పది నిమిషాల్లో రాయచ్చు అసలే మన దగ్గర సబ్జెక్ట్ లేకపోతే అప్పుడు మనం ఏదో పుస్తకం చదివి వచ్చి డైరెక్ట్గా రాసినట్టు ఉంటుంది అందువల్ల కాబట్టి ఇందులో నేను ఏం చర్చిస్తున్నానంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం బైఫర్గేషన్ తర్వాత తొమ్మిదేళ్లు కావస్తున్నా ఇంకా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు సవాళ్ళు ఏంటంటే ఒకటి రాజధాని ఇష్యూ రెండు పోలవరం పూర్తి కాకపోవడం మూడు తొమ్మిది పది షెడ్యూల్స్ లోని సంస్థల విభజన ఇంకా పూర్తి కాకపోవడం స్పెషల్ హోదా లేకపోవడం అలానే ఆదాయాన్ని కోల్పోవడం అప్పుల రాష్ట్రంగా మారడం క్యాస్ట్ బేస్డ్ పాలిటిక్స్ ఉండడం ఎప్పుడు పాలిటిక్స్లో ఏదో ఒక అస్థిరత గందరగోళం ఉండడం అలానే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక ఆంధ్రుడిగా పెద్దగా సహకరించకపోవడం ఇవి ప్రధానమైనటువంటి సవాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫర్కేషన్ తర్వాత ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సవాళ్ళు వీటిలో మొట్టమొదటిది రాజధాని సమస్య నిన్న కూడా మనం చెప్పాం రాజధాని సమస్యకు సంబంధించి రాజధాని సమస్య ఇందులో ఇందులో భాగంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అంటే మనం జస్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండున రెండు రాష్ట్రాలు విడిపోయాయి మనకు తెలిసిందే జూన్ జూన్ రెండున విభజన చట్టం సెక్షన్ ఐదు బ్రాకెట్లో ఒకటి ప్రకారం పది సంవత్సరాలు ఉమ్మడి రాజధాని హైదరాబాద్ ఉంటుంది పది సంవత్సరాలు అయిపోగానే రాజధాని హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాజధానిగా మారిపోతుంది అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ ఫైవ్ బ్రాకెట్లో టూ ప్రకారం 
ఈలోపు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక నూతన రాజధానిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి మీ అందరికీ తెలుసు శివరామకృష్ణన్ కమిటీ వేశారు శివరామకృష్ణన్ త్రీ క్యాపిటల్ జోన్స్ అని అన్నారు ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో భాగంగా అమరావతి రాజధాని డిసైడ్ చేశారు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు సేకరించారు ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా అలానే స్విస్ ఛాలెంజింగ్ నమూనాలో స్వీకరించారు కొన్ని భవనాలు వారు ఏర్పాటు చేశారు ఇక ఇలాంటి పరిస్థితి అమరావతిలో మనం చూసాం అయితే ల్యాండ్ పూలింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రామయ్య అని అతనికి ఒక ఎకరం పొలం ఉందనుకోండి ఆ ప్రాంతంలో అతను ఎకరం పొలాన్ని గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేస్తాడు అది ఒక ప్రాధికార సంస్థ ఏర్పాటు చేశారు కదా ఇచ్చేస్తాడు అందులో రాజధానికి సంబంధించిన ఆ షాపింగ్స్ కానీ రాజధాని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఆ డెవలప్మెంట్ కానీ నిర్మాణాలు కానీ భవనాలు కానీ యూనివర్సిటీ ఏమైనా కానీ ఆ భూముల్లో పెట్టి అప్పుడు ఇతను పది లక్షలుగా అమ్ముకునే పొలం ఎప్పుడైతే రాజధాని ఏర్పడిందో అతని పొలంలో కొంత ప్రాధికార సంస్థ ఇచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్కి ఇచ్చిన తర్వాత మిగతాది అతను పది లక్షలు అనుకుంటే పదిహేను లక్షలు ఇరవై లక్షలు లేకపోతే రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు కూడా అమ్ముకోవచ్చు దీన్ని ల్యాండ్ పూలింగ్ అంటారు ల్యాండ్ పూలింగ్ లేదా స్విస్ ఛాలెంజింగ్ నమూనా అంటే రైతులకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఐదు పైసలు ఇవ్వకుండా రైతులకి శిస్తు మినహాయింపు ఇస్తూ ఆ భూములు ఇచ్చిన రైతులకి శిస్తు మినహాయింపు ఇస్తూ ప్లస్ వారి యొక్క భూముల్ని అభివృద్ధి చేసి రాజధానిని కొన్ని భూమి కొంత భూమిలో ఏర్పాటు కొంత శాతం భూములు ఏర్పాటు చేసి మిగిలిన భూమి తిరిగి అభివృద్ధి చేసి వాళ్ళకే ఇచ్చేయడం అంటే దీంట్లో ఇది ఏర్పాటు చేయాలి అందువల్లే ప్రజా రాజధాని అని అప్పట్లో పేరు పెట్టారు దీనివల్ల ఏంటంటే భూములు కొనాల్సిన అవసరం లేదు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఈ నేపథ్యం ఈ విధానంలో రాజధాని ఏర్పాటుకి అంకురార్పణ జరిగింది తర్వాత మీ అందరికీ తెలిసిందే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రభుత్వం మారింది ఆ తర్వాత మూడు క్యాపిటల్ లను ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పి ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది అందులో భాగంగా అక్కడ ఉన్న రైతులు మీ అందరికీ తెలుసు కోర్టు మెట్లెక్కారు అది ఇంకా నడుస్తుంది ప్రస్తుతం గౌరవ సుప్రీంకోర్టులో రాజధాని ఇష్యూ ఉంది అయితే రాజధాని అనేది ఈ తొమ్మిదేళ్లలో పూర్తి అయ్యి ఉంటే ఒక చిరునామా లాగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉండేది పూర్తి అయ్యి ఉంటే ఒక చిరునామా లాగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి అయి ఉండేది ఒకవేళ అమరావతి పూర్తి అయి ఉంటే సుమారుగా ఐదు లక్షల కోట్ల ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఐదు లక్షల కోట్ల ఆదాయం ప్రభుత్వానికి వచ్చి ఉండేది అంటే రకరకాల ఇండస్ట్రీస్ టెక్ కంపెనీలు అంటే ఇది ఐదు లక్షల కోట్లు అనేది ఇది ఓవర్ ఎంత్యూజియాజం అయినప్పటికీ ఒక రకంగా ఆదాయం ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ కేర్ ఆఫ్ చిరునామాగా వచ్చి ఉండేవి అనేది మనకు వినపడుతూ బయట వినపడుతున్నటువంటి న్యూస్ పేపర్స్లో వినపడుతున్నటువంటి వాదన ఏదేమైనా అమరావతి అనేది పూర్తి కాకపోవడం ఇది ఒక పెద్ద సవాల్గా కోర్టు మెట్ల మీద ఉండడం ఇది ప్రభుత్వానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులకి మధ్య ఒక రకమైనటువంటి వ్యతిరేక భావాలు కొనసాగుతూ ఉండడం మనం గమనిస్తున్నాం ప్రధానంగా కాబట్టి అమరావతి అనేది రాష్ట్రం ఏర్పడి తొమ్మిదేళ్లు కావస్తున్న రాజధాని ఏర్పడకపోవడం అనేది రాజధాని పూర్తి కాకపోవడం అనేది కూడా ఒక రకమైనటువంటి కష్ట సాధ్యమైనటువంటి బాధాకరమైనటువంటి విషయమే అమరావతి పూర్తి అయితే పరిశ్రమలు వచ్చాయి రెండు లక్షల నుండి ఐదు లక్షల కోట్ల వరకు ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వచ్చేది కాబట్టి ఈ ఆదాయాన్ని మనం కోల్పోయినట్లే ఓ రకంగా అనుకోవాలి చూద్దాం ఇది మొదటి మొదటి సవాలు రెండోది పోలవరం పూర్తి కాకపోవడం రెండవ సవాలు తొమ్మిదేళ్ళైనా బైఫర్కేషన్ అయ్యి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదుర్కొంటున్న రెండో సవాల్ అతి పెద్ద జాతీయ హోదా కలిగిన ప్రాజెక్టు విభజన చట్టంలో రాయబడిన ప్రాజెక్టు సెంట్రల్ గవర్నమెంటే కడుతుంది పోలవరం అని అంటే లేదు మేము కడతాంలే అని చెప్పి అప్పుడు ప్రభుత్వకు ప్రభుత్వాది నేత చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోలవరం ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు యాక్చువల్గా పోలవరం రెండు వేల పంతొమ్మిదికి పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి అవ్వాలి ఏ అంటే అమరావతి అని ఏమంటాం ఏ అంటే అమరావతి అని పి అంటే పోలవరం అని మా అప్పట్లో మనం పత్రికల్లో పేపర్లో చదివాం అయితే ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టు యొక్క ఘనత ఎంత గొప్పదంటే భారతదేశంలో గుజరాత్లోని సర్దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్టు తర్వాత అంత పెద్దది పోలవరం ప్రాజెక్టు సర్దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్టు తర్వాత అంత పెద్దది పోలవరం ప్రాజెక్టు ఆంధ్రాకి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జీవనది జీవనాడి పోలవరం ప్రాజెక్టు గోదావరి సర్ప్లస్ నీళ్లని కృష్ణాతో అనుసంధానం చేసి మరియు ఇతర ఇతర చిన్న కాలువల ద్వారా రాష్ట్రం మొత్తానికి నీళ్లను సరఫరా చేస్తే ఇరిగేషన్ ప్రా ఇరిగేషన్ కొరకు డ్రింకింగ్ కొరకు ఇండస్ట్రీస్ పర్పస్ కొరకు నావిక రవాణా కొరకు ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టుని పూర్తి చేయాలి అనేది ఒక విధానం దీన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పట్లో చేపట్టింది ఎందుకంటే గోదావరి నీళ్లు ప్రతి ఏటా రెండు వేల ఐదు వందల టిఎంసి గోదావరి నీళ్లు సముద్రంలో వేస్ట్గా కలుస్తున్నాయి 
కనుక పోలవరం ప్రాజెక్టు నుండి టూ పాయింట్ ట్వంటీ సెవెన్ టిఎంసి గోదావరి నీటిని కృష్ణాకు మరలిస్తే అక్కడ నుంచి రకరకాల చిన్న చిన్న కాలువల ద్వారా పొలాలకి నీళ్లు మళ్లితే కొత్త ప్రాంతాలు సాగులోకి వస్తే రెండు పంటలు వేసుకుని ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెరిగి ఆదాయాలు పెరిగి తద్వారా వ్యవసాయ రంగం ఆకర్షితం అవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ పోలవరం రెండు వేల పంతొమ్మిది లోపు యాక్చువల్లీ పూర్తి కావాలి పోలవరం పూర్తి కాకపోవడం కూడా బైఫ్రికేషన్ జరిగిన తర్వాత తొమ్మిదేళ్ల కావస్తున్న పోలవరం పూర్తి కాకపోవడం కూడా ఓ రకంగా చెప్పాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదుర్కొంటున్న ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదుర్కొంటున్న పెను సవాళ్లలో పోలవరం ప్రాజెక్టు కూడా ఒకటి ఎందుకంటే నేల మీద అభివృద్ధి ఆధారపడి ఉంటుంది అప్పుడెప్పుడో సార్ ఆర్థర్ కాటన్ మన ధవళేశ్వరం దగ్గర ఓ ప్రాజెక్టు పెట్టాడు శ్రాధర్ కాటం అతను ఆ రోజుల్లో మద్రాసు ప్రాంతానికి ఇంజనీర్గా పనిచేసేవాడు ఏది వాటర్ మీద ఇంజనీర్గా పనిచేసేవాడు ఆ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్న అతను రాజమండ్రి వచ్చి గోదావరి నీటిని ధవళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా కట్టి ఈరోజు ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి ప్రజలు కడుపు నిండా అన్నం తింటున్నారు అంటే కారణం వాళ్ళు తినే ప్రతి అన్నం ముద్దలో వాళ్ళు వేసిన పొలాలలో ప్రతి పై చేనులో ప్రతి పైరు గాలిలో సార్ కాటన్ బతికే ఉంటాడు అర్థం అట్లా కాబట్టి నీళ్ల ద్వారా ప్రాజెక్టులు వస్తాయి నీళ్ల ద్వారా రవాణా నీళ్ల ద్వారా ఇరిగేషన్ నీళ్లు ఇండస్ట్రీ ఉపయోగపడతాయి నీళ్ల ద్వారా డ్రింకింగ్ ఫెసిలిటీ వీటన్నిటి ద్వారా ప్రజల వరంగా చెప్పాలంటే ఎకనామిక్స్ అంత నాకు పరిచయం లేకపోయినా ప్రజల తలసరి ఆదాయం జీవన ప్రమాణాల వరకు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండవ సవాల్ ఏంటంటే పోలవరం ఇంతవరకు పూర్తి కాకపోవడం రెండు వేల పంతొమ్మిది పోయి రెండు వేల ఇరవై మూడు కూడా మనకు వచ్చింది నెక్స్ట్ మూడవ సవాల్ ఏంటంటే విభజన జరిగిన తర్వాత ఐదు ఏళ్ల లోపు సంస్థలు ఎక్కడికక్కడ విభజించుకోవాలి అది కొన్ని చోట్ల జనభా ప్రాతిపదికన కొన్ని చోట్ల అప్పుల ప్రాతిపదికన కొన్ని చోట్ల ఇది నిష్పత్తి యాభై రెండు నలభై ఎనిమిది నిష్పత్తి ప్రాతిపదికన ఇలా విభజించుకోవాలి అప్పులు ఆస్తులు అని చెప్పి మనకు విభజన చట్టంలో రాసి ఉంది తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే ఈ రోజు వరకు విభజన చట్టంలో చట్టంలో షెడ్యూల్స్ అయిన తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ ఉన్న పదవ షెడ్యూల్ ఉన్న సంస్థల్లో చాలా వరకు విభజన జరిగినా ఇంకా జరగాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి రీసెంట్ గానీ ఏపీ భవన్ ఎలా విభజన జరగాలనేది ఒక కొలిక్ వచ్చినట్టు మన పేపర్లో చూసాం కాబట్టి తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ పదవ షెడ్యూల్ సంస్థల విభజనలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను అడిగినప్పుడు లేటెస్ట్ అప్డేట్ మీరు ఏపీ భవన్ ని కూడా ఏపీ భవన్ ని ఏదో బేస్ గా ఏదో బేస్ గా విభజన చేయబోతున్నారు చేసినట్టున్నారు నాకు అంత క్లారిటీ లేదు మొత్తానికి ఇది జరుగు జరిగింది రీసెంట్ గా కాబట్టి దీని అప్డేట్ మీరు లాస్ట్ లో రాయండి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు తొమ్మిది పది షెడ్యూల్లోని సంస్థల విభజనలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్లో లేటెస్ట్ ఏపీ భవన్ వరకు మీరు రాస్తే మంచి మార్కులు వస్తాయి క్వశ్చన్ అలా అడిగినప్పుడు ఇది కేవలం సెక్షన్లు అడిగినప్పుడు షెడ్యూల్స్ అడిగినప్పుడు తొమ్మిది పది ఎందుకు లేట్ అవుతుంది అని క్వశ్చన్ అడిగాడు ప్రీవియస్లో అలా అడిగినప్పుడు కాబట్టి ఇది సమస్య ఎక్కడక్కడ ఆస్తులు అప్పు లేని విభజన జరిగినాయి అనుకోండి ఎవరి అభివృద్ధి వాళ్ళకి జరిగిపోతుంది ఎందుకంటే అలా కాకుండా తెలంగాణ ఆంధ్రకి రుణపడి ఉందని ఆంధ్ర తెలంగాణకి రుణం ఉందని కాబట్టి ఇవి తేలతం లేదు కాబట్టి ఎప్పటికి తేలాలి ఇవి ఇట్లాగే కొనసాగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లెవెల్లో హోంశాఖ కార్యదర్శుల లెవెల్లో కూర్చొని ఇరు రాష్ట్రాల సిఎస్ల లెవెల్లో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే ఇవన్నీ కూడా పూర్తి పూర్తి అవుతాయి మనందరికి తెలుసు మాట్లాడుకుంటే పోయేది ఏమీ లేదు సమస్యలు సాల్వ్ అవడం తప్ప కానీ ఎందుకు అది లోపిస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాడ నుంచి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వరకు ఇక నాలుగోది ఆంధ్ర విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదుర్కొంటున్న మరొక తీవ్రమైన సమస్య స్పెషల్ స్టేటస్ లేకపోవడం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చాలాసార్లు పార్లమెంట్ లో చెప్పింది స్పెషల్ స్టేటస్ లేదు అది ఏదో అప్పుడే అయిపోయింది మీకు కావాలంటే ప్యాకేజీ ఇస్తామని చెప్పి కానీ స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తామని మమ్మల్ని గెలిపించండి అని సాక్షాత్ ప్రధానమంత్రి తిరుపతిలో జరిగినటువంటి మీటింగ్ లో ఎలక్షన్లకు ముందు సాక్షాత్ మన దేశ ప్రధానమంత్రి గారు ఆ రోజు ప్రకటించారు కానీ ఆ తర్వాత దాని ఊసు లేదు ఇది కాసే పక్కన పెడితే ఆ రోజు మన్మోహన్ సింగ్ గారి ప్రభుత్వం విభజన జరిగేటప్పుడు ఉన్నటువంటి మన్మోహన్ సింగ్ గారి ప్రభుత్వం స్పెషల్ స్టేటస్ హోదా ఐదేళ్లు అని అంటే కాదు కాదు పదేళ్లు ఇవ్వాలి అని బీజేపీ సాక్షాత్తు అక్కడ చెప్పింది కానీ మరి ఈరోజు స్పెషల్ స్టేటస్ హోదా ఇవ్వడంలే అది వస్తే పరిశ్రమలు వస్తాయి అది వస్తే చాలా మినహాయింపులు ఇస్తారని చాలా ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి తద్వారా ఉద్యోగాలు వస్తాయి తద్వారా పిల్లలు వేరే వేరే చోటకి వెళ్ళి బతకాల్సిన అవసరం ఉండదు ప్రజలకి జీవన ప్రమాణాలు పెరుగుతాయి ఒక ఇండస్ట్రీ వచ్చిందంటే దాని చుట్టుపక్కల షాపింగ్లు వెలువడతాయి దాని చుట్టుపక్కల పల్లెలు పట్టణాలుగా పరిణామ క్రమం చెందుతాయి రోడ్లు అయి పడతాయి అక్కడ రకరకాల ఇండస్ట్రీస్ వాటిని ఆనుకుని చ
కాబట్టి ఇవన్నీ వచ్చాయి స్పెషల్ స్టేటస్ సరే స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తాను ఇస్తారని చెప్పి ఐదు అన్నారు కాదు ఆ తర్వాత బీజేపీ పది అన్నది ఇవి బిల్లులో పెట్టలేదు ఏం లేదు ఓవర్ల్గా చెప్పారు ప్రధానమంత్రి తిరుపతిలో కూడా చెప్పారు కానీ స్పెషల్ స్టేటస్ హోదా ఇంకా అయిపోయింది అదేదో అన్నారు కదా పాచిపోయిన లడ్డు లాంటిదని ఏదో అన్నారు కానీ దురదృష్టకరమైన విషయం ఏంటంటే రాజకీయ పార్టీలు రాష్ట్రంలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీలు ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అని కాకుండా ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ఎలా స్టేటస్ హోదా తీసుకొస్తాం 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 అని ప్రజల్ని మభ్యపెట్టే పనులు చేస్తున్నారని నాకు అనిపిస్తుంది కానీ నిజాయితీగా పోరాడితే ఏమో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వచ్చు కానీ ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి పీరియడ్లో మనకి రెండు వేల చంద్రబాబు నాయుడు గారి పీరియడ్లో ఒక్క నిమిషం ఉండండి మనకి ఆ రోజు ఏడు సెప్టెంబర్ పదహారు రెండు వేల పదహారు సెప్టెంబర్ ఏడున స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ప్యాకేజీని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది కానీ ఆ ప్యాకేజీ కూడా లేదు ఆ రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు అమరావతికి కేటాయించామని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతుంది పదిహేను వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టామని ప్రభు అప్పుడున్న ప్రభుత్వం చెప్పింది ఇంకా కొన్ని లక్షల కోట్లు కావాలని చెబుతుంది కానీ అమరావతి అలా ఆగిపోవడం వల్ల సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా దాని గురించి పట్టించుకోకపోవడం అంటే దాని గురించి మీన్స్ అతను దాన్ని పెట్టిన ఖర్చు లేకపోతే ఏపీకి ఏదో ఒక రాజధాని ఫైనల్ చేయాలి కదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా అది హోంశాఖ కార్యదర్శులను కూర్చోబెట్టో సంథింగ్ ఎలాగైనా సరే రాజ్యాంగ పరమైన అంశాలు నాకు అంతగా తెలియదు కానీ చేస్తే ఒక రాజధాని అంటూ ఉంటుంది ఈ నాంచుకుంటూ పోతే ఎన్నాళ్ళు రాజధాని లేకుండా పరిపాలించుకోబడతాం కాబట్టి స్పెషల్ హోదా స్టేటస్ అనేది లేకపోవడం బయోఫ్రికేషన్ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి మరొక సమస్య ఇంకోటి ఏంటంటే అభివృద్ధి అంతా ఒక మాట చెప్పాలంటే ఒక రాష్ట్ర ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్లో కేంద్రీకృతం అయ్యింది అనేది ఒక వాదన ఎందుకంటే ఆంధ్రాలో విజయ విశాఖపట్నం పోర్ట్ పోర్ట్ సిటీ ఉంది అలానే విజయవాడ ఉంది తిరుపతి ఉంది నెల్లూరు ఉంది కర్నూలు ఉంది గుంటూరు ఉంది అనేక సిటీస్ ఉన్నాయి అర్థం అట్లా హైదరాబాద్ తెలంగాణలో హైదరాబాద్ తప్ప జిల్లాల్లోకి వెళితే అవి అభివృద్ధి జిల్లాల్లో జిల్లాల ముఖ్య పట్టణాలు అభివృద్ధి చెందల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఆ జిల్లాలో పట్టణాల్లో ఈ రోజుకి లేవు అయితే హైదరాబాద్ కేంద్రీకృతమైంది అభివృద్ధి అంత ఇక ఆంధ్రాకి చెందిన రాజకీయ నాయకులు కూడా తాము ఆంధ్రాకి ఎమ్మెల్యేలుగా ఉంటూ వాళ్ళ ఆస్తులు పరిశ్రమలు ఇళ్ళు వ్యాపారాలు ఏవి చేసినా హైదరాబాద్ కేంద్రంగా చేయడం వల్ల మొత్తం హైదరాబాద్ చుట్టూ కేంద్రీకృతం హైదరాబాద్ కేంద్రీకృతం అవడం వల్ల ఒకసారిగా రాష్ట్ర విభజన జరగడంతో హైదరాబాద్ అనే ఒక ఒక పెద్ద హబ్ తెలంగాణ క్రిందకు వెళ్ళిపోవడంతో అంటే ఉమ్మడి రాజధాని ఉన్నప్పటికీ ఆ మేరకు ఆదాయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ కోల్పోయింది అది అది నింపుకోలేక అప్పులు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రానికి ఏర్పడింది అదొక సవాలే హైదరాబాద్ లాంటి గొప్ప పట్టణాన్ని కోల్పోవడం ఎందుకంటే మరి ఎటు తెలంగాణలో ఎటు నుంచి చూసినా వంద కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తే కానీ తెలంగాణ నుంచి హైదరాబాద్ రాదు మీన్స్ తెలంగాణ మధ్యలో ఉంది హైదరాబాద్ కాబట్టి హైదరాబాద్ ఆటోమేటిక్గా పదేళ్ల తర్వాత రేపు ఇరవై నాలుగుకి తెలంగాణ కిందకు వెళ్ళిపోవాల్సిందే నో డౌట్ అయితే ఇక్కడ నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఆదాయం వచ్చేటటువంటి ఒక పెద్ద సిటీని ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు ఆదాయం వచ్చేది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగిన తర్వాత అలాంటి ఒక పెద్ద కేంద్రీకృతమైన సిటీ ఆంధ్రాకి లేదని చెప్పడం నా ఉద్దేశం ఉన్నట్టయితే బాగుండేది ఆదాయపరంగా అప్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఉండింది కాదు ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫర్గేషన్ తర్వాత ఎదుర్కొంటున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫర్గేషన్ తర్వాత ఎదుర్కొంటున్నటువంటి మరొక ఇది పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అండి అంటే తొలి దశ మరొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఇంకోటి ప్రాబ్లం క్యాస్ట్ బేస్డ్ పాలిటిక్స్ అనేవి ఎక్కువ క్యాస్ట్ బేస్గా గోత్రాల బేస్గా ఓ మాట చెప్పాలంటే ప్రాంతాల బేస్గా కులాల బేస్గా మతాల బేస్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో రకరకాల ఎక్కువగా క్యాస్ట్ బేస్డ్ పాలిటిక్స్ ఉన్నాయి ఈ క్యాస్ట్ బేస్డ్ పాలిటిక్స్ ఉన్నప్పుడు అభివృద్ధి అనేది నాట్ ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలో ఎక్కడైనా సరే అభివృద్ధి అనేది రాదు ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తిని చూసి ఒక పార్టీని చూసి ఓటేయాలి కానీ ఇతను నాకు లస్తుడు అని ఎక్కడ ఓటేయకూడదు కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆంధ్రప్రదేశ్లో క్యాస్ట్ బేస్డ్ పాలిటిక్స్ అది ఈ రోజు కాదు రాజకీయాలు పుట్టినప్పటి నుంచి ఆంధ్రాలో ఉన్నాయి కులాలు 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 కులాల కురుక్షేత్రం చెప్పుకుంటే చాలా బాధేసిద్ది ఇది మరి ఇది కూడా ఒక సవాలే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆ తర్వాత పాలిటిక్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద ఫైర్ 
పాలిటిక్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా మడుతా ఉంటాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సుస్థిరమైనటువంటి సిస్టమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉండదు అధికార పక్షం ఉంటే ప్రతిపక్షం గొడవ పెడతా ఉంటది మళ్ళీ ప్రతిపక్షం అధికార పక్షానికి వస్తే అప్పుడు వచ్చే ప్రతిపక్షం మళ్ళీ గొడవ పెడతా ఉంటది ఇరవై నాలుగు గంటలు ఓ రకమైనటువంటి పొలిటికల్ అన్సర్టనిటీ రాజ్యం వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంటుంది చేసే అతన్ని చేయని వారు వీళ్ళు చేయరు మంచో చేయడో చేసే అతన్ని చేయని వారు వీళ్ళు చేయరు అది ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అని కాదు మన రాష్ట్రానికి పట్టినటువంటి ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఇది కాబట్టి ఎప్పుడు అస్తే సుస్థిరమైన రాజకీయం అంటే ఓట్ల పరంగా సుస్థిరమైన ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి బట్ అవి తమ పరిపాలనలో భాగంగా అవి క్లారిటీగా పరిపాలించకపోవడం తద్వారా ప్రతిపక్షాలు అడ్డుపడుతూ ఉండడం అధికార పక్షాలు మళ్ళీ అధికార ఈ ప్రతిపక్షం అధికార పక్షానికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ప్రతిపక్షం అడ్డుపడడం ఎప్పుడు ఇవి జరుగుతూ ఉంటుంది ఎవరైనా బయట వచ్చి ఇండస్ట్రీలు పెట్టాలన్నా ఎవరైనా ఏదైనా ఏర్పాటు చేయాలన్నా ఫస్ట్ పొలిటికల్ అన్సర్టనిటీ ఉంటే రారు రాజకీయ సుస్థిరత్వం ఉంటేనే వస్తారు కాబట్టి ఇదొకటి ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదుర్కొంటున్న ఒక బిగ్ సమస్య ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకో కినుక వహించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ పై అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సహకరించినట్లు కనపడుతున్నప్పటికీ సహకరిస్తూ కొన్ని చేసినప్పటికీ అత్యధిక మంది నిపుణుల అభిప్రాయం మేధావుల అభిప్రాయం ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అంత క్యారియింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పై చూపడం లేదు సాక్షాత్తు ప్రధాని తిరుపతిలో చెప్పినా ఐదు కాదు పదేళ్లని బీజేపీ చెప్పినా స్పెషల్ స్టేటస్ హోదా మరి ఎందుకనో కేంద్రం నుంచి రావాల్సినటువంటి మనం కొత్తవి అడగడం లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్తవి అడగనే అడగడం లేదు ఉన్నవి ఫుల్ ఫిల్ చేయండి మహాప్రభు అని చేతులెత్తి జోడిస్తున్నాం ఉన్నవి ఫిల్ ఫిల్ చేయండి కొత్తవి మాకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మీరు చెప్పినవి మాకు ఇవ్వండి పార్లమెంట్ లో చేసినవే మాకు ఇవ్వండి అని మనం చేతులెత్తి జోడించి మన ప్రభుత్వాలని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వాలను అడుగుతున్నాం అయితే మనకి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎన్నో రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మనకి అవి ఇంతవరకు రాలే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దుగరాజుపట్నం పోర్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దుగరాజుపట్నం పోర్ట్ దుగరాజుపట్నం పోర్టు పోలవరం ప్రాజెక్టు తర్వాత అంత ఇంపార్టెంట్ అయిన అది ప్రాజెక్టు ఇది తీర ప్రాంతపు ఓడరే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టేకప్ చేస్తానని మన మన బైఫర్గేషన్ చట్టంలో రాసింది పార్లమెంటు సాక్షిగా కానీ ఈ రోజు వరకు దుగరాజుపట్నం ఆ యొక్క పోర్టుకి ఓ రంగం చెప్పాలంటే శంకుస్థాపన అనేది పళ్ళ నాకు తెలిసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిరుపతి నెల్లూరు ప్రాంతంలో చదువుకున్న వాళ్ళకి సుమారు లక్ష జాబ్స్ ఈ ఈ దుగరాజుపట్నం సీపోర్ట్ పూర్తయితే వస్తాయి ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టేకప్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాజెక్టు రెండు వేల ఇరవై మూడుకి పూర్తి కావాలని ఆ రోజు సూచించారు విభజన చట్టంలో రెండు వేల ఇరవై మూడు అయిపో వస్తుంది కానీ దుగరాజుపట్నం పత్తాలేదు ఆ తర్వాత రెండోది కడప స్టీల్ ప్లాంట్ రెండో ఇక రెండవది మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సకాలానికి మనకు ఫండింగ్ ఇవ్వకపోవడం విభజన చట్టంలో చెప్పినవి చేయకపోవడం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ వెనకబాటుతనానికి ఓ రకంగా కారణం అని మనం చెప్పొచ్చు కడప స్టీల్ ప్లాంట్ ఇది కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాక్చువల్ ఏర్పాటు చేయాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పట్టించుకోవట్లేదు అందువల్ల ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కడప స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రారంభోత్సవం చేశారు రీసెంట్గా కడప స్టీల్ ప్లాంట్ జిందాల కంపెనీతో కలిసి అది పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆరు వేల ఐదు వందల మందికి ఇక్కడ ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ పెడితే ఉద్యోగాలు వస్తాయి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలన్నీ అభివృద్ధి చెందుతాయి కాబట్టి కడప స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయకపోవడం దుగరాజుపట్నం ఓడరేవు ఊసెత్తకపోవడం ఇక ఆ తర్వాత ఇంకొకటి స్పెషల్ రైల్వే జోన్ ఇస్తాను అని కొద్దిసేపు చెప్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈను అని కొద్దిసేపు చెబుతుంది సాధ్యం ప్రాక్టికల్గా సాధ్యం కాదు అంటదే లేదు సాధ్యమైంది అంటదే ఇవన్నీ చెప్పేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో పరిపాలిస్తున్నటువంటి బీజేపీ దానికి సంబంధించిన రాష్ట్ర నాయకులు కానీ ఒక క్లారిటీ ఈ యొక్క విశాఖపట్నం ఈ ఈ ఒక క్లారిటీ ఈ విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ మీద కూడా మనకు లేదు కాబట్టి ఇది కూడా రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఒక సమస్య దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన ఉత్తరాంధ్రకి చెందినటువంటి రైల్వే ఆదాయం చాలా వరకు ఒరిస్సా భువనేశ్వర్కి వెళ్తుంది అనేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి వాదన కనుక ఈ రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు కాకపోవడం అలానే స్టీల్ ప్లాంట్ మనకి మనమే స్టార్ట్ చేసుకోవడం రీసెంట్గా అలా స్టీల్ ప్లాంట్ రీసెంట్గా మనకి మనమే స్టార్ట్ చేసుకోవడం ఆ తర్వాత వచ్చే దుగరాజుపట్నం ఇంతవరకు శంకుస్థాపన కాకపోవడం స్టార్ట్ చేయకపోవడం ఇవన్నీ కూడా చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయాలు ఆ తర్వాత మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది డెవలపింగ్ వైజాగ్ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ అని చెప్పారు అది కూడా విభజన చట్టంలో ఉంది అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంది బట్ అది కూడా లేదు 
ಆದರೆ ಅದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೈಲ್ ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಅಮರಾವತಿ ಸರಿ ರಾಜಧಾನಿ ಏದನ್ನ ಗಾನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಲ್ ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಈ ರೋಜ್ ಏರ್ಪಾಟ್ ಚೇದ ಈ ರೋಜ್ಗೆ ತೊಂದಿದೇಳ ಇನ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಜಾಗ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ರಾವಾಲೇನಿ ಆ ರೋಜ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾನಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಈ ರೋಜ್ ವರ್ಕ್ ಲೇ ವಿಜಯವಾಡ ಗುಂಡೂರು ತೆನಾಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ ರೋಜ್ ಏರ್ಪಾಟ್ ಚೇ ಬಯಾರು ಕಾನಿ ಇಂತವರ್ಗ ಅದು ಕೂಡ ಲೇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲವರಂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೀನಿಗೆ ಈ ರೋಜ್ ವರ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಚಾಲಾ ಅಮೌಂಟ್ ಇಯಾಲ್ಸಿ ಉಂದಿ ಅದು ಈ ರೋಜ್ ವರ್ಕ್ ಲೇದು ಅಂದವಲ್ಲ ಏಮೌತುಂದಿ ಅಲಾನೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಬಿಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏರ್ಪಡಿನ ಐದೇಳು ವರ್ಕ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಂಜೂರು ಚೇಯಾಲಿ ಇದು ಅದು ಕೂಡ ಅರಕೋ ರಕ ಜಾರಿ ಚೇಸಿನಟ್ಲು ನಾಗ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ಅಲಾನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೋದ ಅನೇದಿ ಲೇದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಚಿಂದಿ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೂಡ ಮನಗ ಪೆದಗ ವಚಿನಟ್ಟು ಏಮ್ ಲೇ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇನ್ನಿ ಸವಾಳ್ಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಮರಾವತಿ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋಲವರಂ ಪೋಲವರಂ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಪೋಡು ರಾಜಧಾನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಭಜನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೇಕಪೋಡು ವಿಭಜನ ಜರಕಪೋಡು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಆದಾಯ ಲೇಕಪೋಡು ಅಪ್ಪುಲ ಪಾಲ ಅವಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಉಂಡಡು ಎಪ್ಪುಡು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಸ್ಥಿರ ಅಸ್ಥಿರ ಅಸ್ಥಿರತನ ಕಲಿಗೆ ಉಂಡಡು ಅಲಾನೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಗ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಡು ದೀಸ್ ಆರ್ ದಲ್ ಕಾಸಸ್ ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೌ ಡೆವಲಪ್ ಹೌ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಸವಾಳು ತರವಾತ ಮರಿ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಸ್ ಮರಿ ಏಂಟಿ ಬಲ ಬಲಾಲು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಧ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಕ್ಕ ಬಲ ಬಲಾಲೇ ಉನ್ನೈ ಅನಿ ಅಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗುಜರಾತ್ ತರವಾತ ಭಾರತ ದೇಶಂಲೋ ಸುದೀರ್ಘಮೈನಟ್ವಡಿ ಗುಜರಾತ್ ತರವಾತ ಭಾರತ ದೇಶಂಲೋ ಸುದೀರ್ಘಮೈನ ಸಮುದ್ರ ತೀರಂ ಗಳಿಗೆ ಉನ್ನದಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರವೇ ಇಕ್ಕಡ ನುಂಚಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಕಿನಾಡ ನುಂಚಿ ಇನ್ನೊಮು ಒಕ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಜಪಾನ್ ಕು ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲಾ ಹಿಗುಮತ್ತುಲು ಬೆಳ್ತಾ ಉನ್ನೈ ಈ ಸುದೀರ್ಘಮೈನ ತೀರ ಪ್ರಾಂತ ಈ ತೀರ ಪ್ರಾಂತ ಒಕ ರಕಂಗ ಬಲಂ ಭಾರತ ದೇಶಂಲೋನೇ ಗುಜರಾತ್ ತರವಾತ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ತೀರ ಪ್ರಾಂತ ಬಲಮೈಂದಿ ದೀನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊನಿ ಎಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಚ್ಚು ರೆಂಡೋದಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಬಲಮೈಂದೆ ಅದಿ ಚೀಮಕುರ್ತಿ ಕಾವಚ್ಚು ಓಬ್ಲಾಪುರಂ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಾವಚ್ಚು ಎಕ್ಕಡ ಎಕ್ಕಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂತಗಳು ಮೈನಿಂಗ್ ಉಂದಿ ಅಬ್ರಕಂ ಮೈಕಾ ಇವನ್ನಿ ಯಗುಮ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಬೋಲ್ಡತ ಆದಾಯನ್ನ ಪಡ್ದಚ್ಚು ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನೇ ಮೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮೂರೋದಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಕೋಕ ಎಸ್ಸೆಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಏಮಂಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಾಗ ತಿಳಿಯುಗಳಿಗೆ ನಟ್ವಂಡಿ ಪ್ರಜಲು ಬಾಗ ತಿಳಿಯುಗಳಿಗೆ ನಾ ಪ್ರಜಲು ನಾಲ್ಗೋದಿ ರಿವರ್ಸ್ ತರವಾತ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕಿ ಗೋದಾವರಿ ಗೋದಾವರಿ ಕಾವಚ್ಚು ಕೃಷ್ಣ ಕಾವಚ್ಚು ಪೆನ್ನ ಕಾವಚ್ಚು ಇಂಗೋಡ್ ಕಾಚು ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಈ ರಿವರ್ಸ್ ದ್ವಾರ ಏರ್ಪಡೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ದ್ವಾರ ಪಂಡೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತಮೈನ ಪಂಟಲು ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಮ ಕಲಿಸಿ ಡೆಲ್ಟಾಲು ಇದು ಕೂಡ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ ತರದ ಇಂಗೋಟಿ ಮೆನಿ ಡೆವಲಪರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುಂಟೂರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನೂಲ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿರುಪತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಲ್ಲೂರು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೆಂದು ಉನ್ನಾಯಿ ವಾಟಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೀಸ್ರ ಕಲಿಗಿತೆ ಪರಿಪಾಲನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಾನಿ ಕಾಕುಂಡ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ದ್ವಾರ ದುಮ್ಮು ಲೇಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು 
మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆక్వా కల్చర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే కష్టాల్లోనే అవకాశాన్ని ఎదుర్కోవాలన్నట్టుగా ఆక్వా కల్చర్ నెంబర్ వన్గా ఈరోజు దూసుకుపోతుంది ఆక్వా కల్చర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెబ్బై శాతం దేశంలో ఆక్వా కల్చర్ ఎగుమతుల్లో ఉత్పత్తిలో డెబ్బై శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆక్వా కల్చర్ జరుగుతుంది ఈ ఆక్వా కల్చర్ అంటే ఎప్పుడు తుఫాన్లు వస్తుంటాయి ఉప్పెన్లు వస్తుంటాయి ఫలితంగా పండిన పంట కొట్టుకుపోతూ ఉంటుంది ఒక పది పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి నేపథ్యం ఏంటంటే దాన్ని తుఫాన్లు నమ్ముకుని వేసిన పంటను పోగొట్టుకోవడానికి బదులు ఆక్వా కల్చర్ వేసుకుంటే బెస్ట్ మనకి పంటలు పండుతాయని చెప్పి రైతులు చాలా వరకు ఉప్పు నీటి కయ్యల్లో రొయ్యల పెంపకం చేపల పెంపకం స్టార్ట్ చేశారు విరివిగా జరుగుతుంది దీని మీద వచ్చే ఆదాయం దీని ద్వారా ప్రజల వృత్తి మారడం దీని మీద ఎక్కువ మంది ఆధారపడి బతకడం తద్వారా ఆదాయ మార్గాలు పెంచుకోవడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేయాలి ఇక రెండోది ఇంపార్టెంటు ఇందాకే మీకు నేను చెప్పాను ఆకవల్ద అరుకులోయ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్యాటకం దక్షిణాది కాశ్మీర్గా పిలువబడే లంబసింగి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది అలానే తలకోన అడుగులు శేషాచలం అడుగులు అలానే అటు మహేంద్రగిరి అడుగులు అర్థం అట్లా ఆ తర్వాత అరుకులోయ వాళ్ళ అనేక దేవాలయాలు అనేక పురాతన కోటలు కట్టడాలు దేవుళ్ళు దేవతలు పిలిగ్రిమ్ టూరిజం అడ్వెంచర్ టూరిజం బీచ్ టూరిజం మెడిసిన్ టూరిజం మెడికేర్ టూరిజం ఒకటి అని కాదు వందల టూరిజాన్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు సీమాంధ్ర పర్టికులర్లీ కోస్టల్ ఏరియాలో మూలడంత ఆదాయం వస్తుంది ప్రభుత్వం ఈ దిశగా కూడా ఈ పర్యాటకంపై దృష్టి పెడితే చాలా ఆదాయాన్ని మనం గెయిన్ చేయవచ్చు బహుశా ఒక అంబాసిడర్ని తీసుకొచ్చి ఒక ఫేమస్ నటుడితో ఎవరైనా మొన్నటిదాగా గుజరాత్లో అమితాబ్ బచ్చన్ అంబాసిడర్గా ఉండి గుజరాత్ రాష్ట్ర పర్యాటకకి అంబాసిడర్గా ఉన్నాడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆయన సోమనాథ్ దేవాలయం గుజరాత్లో వాటి గురించి చెప్పేవాడు టీవీలో మనం చూసాం సాధనాలు మీడియా సాధనాలు మనం చూసాం అలా ఒక ఒక బాగా ఫేమస్ అంబాసిడర్ని తీసుకుని ఒక మంచి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ తయారు చేసి ఇన్ని ఉన్నాయి సన్ రైజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పి ప్రచారం చేయగలిగితే పర్యాటకం నుంచి కూడా బొలట ఆదాయాన్ని సంపాదించవచ్చు ఎందుకంటే ఏమంటాం త్రివర్ణ జాతీయ పతాకం తయారు చేసిన పెంగళి వెంకయ్య దక్షిణ కాశ్మీర్గా పిలువబడే ఏంటది లంబసింగి అతి పెద్ద ఆసియాఖండలోని అతి పెద్ద బస్ స్టేషన్ అలానే రెండవ అతి సుదీర్ఘమైన తీర ప్రాంతం అలానే తన రచనలకు గాను నోబెల్ బహుమతి వరకు రవీంద్రుడి తర్వాత వెళ్ళిన గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ రచనలు ఉన్న గుంటూరు అలానే మిర్చి పత్తి పొగాకుకి ఫేమస్ అయిన గుంటూరు ఇలా ఒకటేంటి ఎన్నో అభివృద్ధి చేయొచ్చు ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మనం ఆ తర్వాత ఇంకొకటి పోలవరం పూర్తి చేయడం రాజధాని ఇష్యూని త్వరగా పూర్తి చేసేయడం ఇవి కాక ఇక ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేయడం ఇది ఒకటి కాదు చాలా విస్తృతంగా చేయాలి రీసెంట్గా మార్చి నెలలో రెండు వేల ఇరవై మూడు మార్చి నెలలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు జరిగింది గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు జరిగింది ఇలాంటి సమ్మిట్లు మరిన్ని నిర్వహించి దేశంలో ఉన్న రకరకాల ఇండస్ట్రియల్ లిస్టులని ఆకర్షించి అవి ఎక్కడెక్కడ పెట్టడానికి అనుకూలం ఉన్నాయో భూములు ఇచ్చి తద్వారా ఇక్కడే ఇక్కడ పుట్టిన విద్యార్థులు కానీ ఉద్యోగార్థులు కానీ ఇక్కడే ఉద్యోగాలు వచ్చేటట్టు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మరిన్ని గ్లోబల్ సమ్మిట్లు ఏర్పాటు కనుక చేస్తే ఇన్వెస్టర్స్ వస్తే పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి పెడితే ఖచ్చితంగా ఈ అప్పుల ఊపి నుంచి రాష్ట్రం అధిగమించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదొకటి ఆ తర్వాత ఇంకొకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ ఇది మనకి కొంచెం కష్టంగా ఉంది ప్రస్తుతం ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ అర్జెంటుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పని ఏంటంటే ఎక్కడ చూసినా ప్రపంచం ఐటీ 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 అని ఉంది కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ పిల్లలు హైదరాబాద్ బెంగళూరు చెన్నై తప్పుకుంటే అమెరికా ఆస్ట్రేలియా కెనడా ఇలా దేశాంతరాలకు వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం రాష్ట్రాంతరాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒక ఇది మన టీసీఎస్ కానీ ఇన్ఫోసిస్ కానీ ఇలా రకరకాలైనటువంటి ఐటీ కంపెనీలను తెచ్చి విశాఖపట్నం తిరుపతి నెల్లూరు గుంటూరు దెన్ ఆల్సో కర్నూలు కేంద్రాలుగా వీటిని ఏర్పాటు చేసుకుంటే తక్షణం చాలా స్పీడ్గా వీటిని ఏర్పాటు చేసుకుంటే వీటి మీద లక్షల మంది విద్యార్థులు బతుకుతారు అర్థం అట్లా తద్వారా విద్యార్థుల్లో జీవన ప్రమా ఆ ఉద్యోగాలు వచ్చి జీవన ప్రమాణాలు పెరిగి లైఫ్లు బాగుండడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మనది ఏంటంటే రాష్ట్రం బైఫర్కేషన్ జరిగి తొమ్మిదేళ్లు దాడుతున్న ఆ ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళు దీనికి ఉన్న స్ట్రెంగ్లు 
ఎలా ఈ సవాళ్ళను అధిగమించి ఆదాయాన్ని పెంచుకోవాలి అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం ఈ క్లాసులో మాట్లాడుకోవడం జరిగింది పొద్దున నుంచి దీంట్లో ఒక సం నాకు అవకాశం టైం దొరికినప్పుడు వెళ్ళా నాకు దొరికిన మేరకు అన్నీ రిఫర్ చేసి ఒక డే మొత్తం దీంట్లో నేను ఫీల్ అయ్యి మీకు ఇప్పుడు ఫీల్ అయ్యి ఈ పాఠం నేను మీకు చెప్తా ఉన్నా కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ప్రశ్న వస్తే చాలా జాగ్రత్తగా రాయండి నేను వివరణలు చాలా ఇచ్చాను వీటిని తగ్గించుకుంటూ రాయండి ఫస్ట్ ఏమో అసలు ఏంటి సమస్యలు రాజధాని సమస్య పోలవర సమస్య స్పెషల్ స్టేటస్ హోదా లేకపోవడం ఆదాయాన్ని కోల్పోవడం ఇట్లా ఇవన్నీ రాయాలి తర్వాత స్ట్రెంగ్స్ కూడా రాస్తే బాగుంటుంది ఇవి ఉన్నాయి ఎలా ఆదాయ మార్గాలను పెంచుకోవాలి అనేది కూడా లాస్ట్లో నేను చెప్పినట్టు కనుక చేస్తే మీకు గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో మంచి మార్కులు వస్తాయి పర్టికులర్గా హిస్టరీలో ఐదో చాప్టర్లో పేపర్ టూలో ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మీకు కాబట్టి మీరు ఓవరాల్గా విన్నారు దీన్ని జాగ్రత్తగా ప్రజెంట్ చేయండి సింపుల్గా రాయండి విషయాలు లోతుల్లోకి వెళ్ళొద్దు లోతుల్లోకి వెళ్ళారా ఇబ్బంది పడతారు పైకి ఇంకోటి ఏంటంటే మన పిల్లల్లో ఉండేది ఎక్కువ గణాంకాలు వేద్దాం గణాంకాలు వేసి రాస్తే ఆ దిద్ద ఆయన బాగా ఇంప్రెస్ అవుతాడు పదికి పది మార్కులు వేస్తాడు అని అనుకోకండి గణాంకాలు ఒక్కోసారి తప్పులు పోతాయి ఒక్కోసారి గణాంకాలకు బయలుదేరితే టైం చాలదు అందువల్ల సింపుల్గా రాయండి అబ్బా ఎందుకంటే రేపు మీరు ఆఫీస్ గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్లు అవుతున్నారు మీరు ఇవన్నీ చేయాల్సింది మీరు నడవాల్సింది మీరు రాజకీయ నాయకులు ఐదేళ్ళు ఉంటారు వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ వస్తారు మళ్ళీ ఉంటారు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు కానీ పర్మనెంట్గా ఉండేది మీరు అరవై రెండేళ్ళు ఉండేది మీరు కాబట్టి మీ ముందు చూపేంటో దీంట్లో పేపర్ దిద్దాయని చూస్తారు మీ గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అసలు చెప్పండి నాకు ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే రాష్ట్ర ముందు చూపుతో మీరు ఆలోచిస్తున్నారా లేదా ఇలా చేస్తే చాలా వరకు ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ నుంచి స్టేట్ బయటపడుతుంది అని మీరు ఆలోచిస్తున్నారా లేదా ఇవి చూడడానికే ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారు మీలో ముందు చూపు ఎంత ఉంది అవగాహన ఎంత ఉంది ఈ జరిగేటటువంటి ప్రక్రియ మీద జరుగుతున్న పరిస్థితుల మీద మీకు ఎలాగుంది బయాస్గా ఉన్నారా బ్యాలెన్స్గా ఉన్నారా ఇవన్నీ మీరు రాసిన పది నిమిషాలు దాంట్లో చూసేస్తారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా రాయండి ఉంటాను మరి నేను మీ అన్నయ్య హిస్టరీ రఫీసాని ఈరోజు ఏంటంటే బైఫర్గేషన్ జరిగి తొమ్మిది ఏళ్ళు అయినా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క బలాలు మరియు ఆదాయ మార్గాలను పెంచుకోవడానికి చేయాల్సినటువంటి పనులు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ నాన్న థ్యాంక్ యూ నా